வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரவுண்ட் ஷேப் டோர் மேட்டில் ஃப்ளாட்டாக அடுத்தடுத்த லைன் வந்து நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நான் வந்து ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நான் செகண்ட் லைன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அடுத்த லைன் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு மூணு செயின் வந்து நம்ம செஞ்சுக்கணும் மூணு செயின் செஞ்சதுக்கப்புறம் டபுள் க்ரோகர் நம்ம செய்யணும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு செயின் ஸ்டிச்சில் நம்ம ஒரு தடவை வந்து டபுள் க்ரோஸாக போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நமக்கு வந்து ரவுண்டும் வந்து கொஞ்சம் டெவலப் ஆகணும் இல்லையா அதனால் என்ன பண்ணணும்னா இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த கேப் தெரியுதுல்ல இதில் நம்ம வந்து ஒரே ஒரு தடவை செஞ்சிட்டோமா இப்போ திரும்பவும் இந்த கேப்பில் ரெண்டாவது தடவை செய்யணும் திரும்ப இப்போ அடுத்த செயின் நம்ம செய்யும்போது இதில் ஒரு தடவை நம்ம டபுள் க்ரோஸாக செஞ்சால் போதும் திரும்ப அடுத்த செயின் செய்யும் போது அதில் ரெண்டு தடவை நம்ம டபுள் க்ரோகர் செய்யணும் இப்போ பாருங்க ஒரு தடவை செஞ்சாச்சு திரும்ப அடுத்த தடவை இந்த மாதிரி செய்யணும் இதே வந்து நீங்கள் கரெக்டாக அடுத்தடுத்தது இப்போ திரும்ப அடுத்த செயினில் ஒரு தடவை இப்போ அடுத்தது அடுத்த செயினில் ரெண்டு தடவை அந்த மாதிரி செய்யணும்னா செய்யலாம் ஆனால் நம்ம வந்து கரெக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் பாருங்கள் ஃப்ளாட்டாக இருக்குது அதே மாதிரி இந்த இடத்துக்கு நேராக கரெக்டாக வந்துருக்கு இல்லையா அதை நம்ம பார்த்துக்கணும் பாருங்கள் நான் ஃபுல்லாக நான் உங்களுக்கு இந்த ப்ராசஸ் ஃபுல்லாக காட்டுறேன் இந்த செகண்ட் லைன் எப்படி வருதுன்ட்டு ஒரு ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து அதிகமாக இப்போ வந்து ஒரு செயினில் சிங்கிள் க்ரோகட் போட்டுருவோம் டபுள் க்ரோகட் போட்டுருவோம் திரும்ப ரெண்டு ரெண்டாவது செயினில் வந்து ரெண்டு தடவை டபுள் க்ரோகட் போடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அதே மாதிரி தொடர்ந்து கரெக்டாக செஞ்சுட்டு வரதுனாலும் செஞ்சுக்கலாம் இல்லை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி செஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இது வந்து கிளாத் இல்லையா ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாகவே வந்துடும் ஒரு ஒரு இடம் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே போடுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் வந்து சில நேரம் ஒரே செயினில் கூட மூணு தடவை டபுள் க்ரோகட் போடுற மாதிரி கூட வரும் அதை நீங்கள் செய்ய செய்ய உங்களுக்கு பாருங்கள் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம செஞ்சுட்டு பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரியும் கரெக்டாக நேர் நேராக வந்திருக்கு அதே மாதிரி எவ்வளோ ஃப்ளாட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை நம்ம ச இதை நம்ம பார்த்து பார்த்துக்கிட்டு செய்ய வேண்டியதான் இதில் ப்ராக்டிஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் அதுவே வந்துடும் கரெக்டாக வந்து நம்ம இதுதான் அளவு இதுதான் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு வந்து இதில் சொல்லவே முடியாது நம்ம நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் நமக்கே வந்துடும் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் செய்யும் போது செய்கிற மேட் வந்து ஓரளவு கொஞ்சம் ரவுண்டாக இல்லாமல் கொஞ்சம் அது மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம அதை வந்து ஃப்ளாட்டாக ஆக்கி அதாவது வெயிட் அது மாதிரி வச்சு கொஞ்சம் ஃப்ளாட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நீங்கள் செய்ய செய்ய உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் ஆயிரும் இதில் நம்ம வந்து ஒரு சில நேரம் கொஞ்சம் மொத்தமான துணி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா சில நேரங்களில் ஒரு செயின் ஒரு தடவை வந்து ஒரு டபுள் க்ரோகட் போட்டாலே போதும் அந்த மாதிரி கூட இருக்கும் அதனால் இது கிளாத்தோட இதானது தான் சில நேரம் ஒரே இதில் வந்து மூணு செயின் வரைக்கும் போடுற மூணு க்ரோகட் போடுற வேலை கூட வரும் நீங்கள் எடுத்துக்கிற துணியோட இதை பொறுத்து இருக்கு இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு லைன் போட்டிருக்கிற கிளாத் வந்து ரொம்ப மொத்தமான துணி அதனால் இப்போ வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா தான் நாங்கள் வந்து செஞ்சிட்ருக்கோம் அதாவது ஒரு செயினில் டபுள் க்ரோகட் வரைக்கும் டபுள் க்ரோகட்டை ரெண்டு தடவை வரைக்கும் செஞ்சிட்ருக்கோம் இப்போ பாருங்களேன் இவ்வளோ தூரம் வந்துருச்சுல்ல இப்போது இந்த இடம் நமக்கு இதாகணும்ல ஆனால் இங்கே வந்து செயின் கேப் பாருங்களேன் ஒன்றே இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது ரெண்டு தானே இருக்குது அப்போ நம்ம இதை செய்யும் போதே நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு தடவை செஞ்சுட்டு நம்ம வச்சு பார்க்கும்போது நமக்கே தெரிஞ்சிடும் இதில் எத்தனை நம்ம க்ரோகட் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு தடவையோ ரெண்டு தடவையோ மாற்றிக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு தடவை செஞ்சாச்சு திரும்ப கேப்பில் இன்சர்ட் பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டு கேப் தான் இருந்துச்சு ரெண்டு செயின் ஸ்டிச் தான் இருந்துச்சு இப்போ நம்ம மூணு தடவை க்ரோகட் போட்டிருக்கோம் இப்போ நாலாவது தடவையும் செய்ய போகிறோம் அதனால் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் செய்யணும் பாருங்கள் இப்போ நம்ம இன்னமுமே நமக்கு கேப் இருக்குது இன்னொரு க்ரோ இன்னொரு தடவை கூட டபுள் க்ரோகட் போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி கேப்பை பார்த்து பார்த்துட்டு இது பண்ணணும் நம்ம அப்படி செய்யும்போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஃப்ளாட்டாக வரும் மேட்டு அந்த கேப் வரைக்கும் நம்ம ஃபில் பண்ணணும் இப்போ வந்து ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ளாட்ட
இப்போ போன லைன் வந்து நம்ம சிங்கிளாக பிளாக் மட்டும் போட்டோம் இப்போ அந் அந்த ப பிளாக் கலர் லைன்லேயே வந்து ஒரு நாட் போட்டுக்கிட்டோம் வேறு கலரில் அதையும் நம்ம இந்த மாதிரி டபுள் கலர் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கொஞ்சம் மொத்தமான துணியில் போடும்போது நமக்கு ஒரு நாலு லைன் அந்த மாதிரி போட்டாலே கொஞ்சம் பெரிய மேட்டாக வந்துடும் சின்ன துணியாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஓரளவு மீடியம் சைஸ் வரத்துக்கே நீங்கள் வந்து எப்படினாலும் ஒரு ஏழு லைன் ஏழு லைன் வரைக்கும் நம்ம செய்கிற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் மொத்தமான துணின்னா சீக்கிரம் ஒரு நாலு லைன் அஞ்சு லைன்லேயே ஓரளவு நமக்கு பெரிய மேட்டு வந்துடும் ஆனால் நீங்கள் மெலிசு க்ரோஸ் ஹவுஸில் செஞ்சீங்க அப்படின்னா மெலிசு துணியில் தான் உங்களுக்கு வந்து செய்ய முடியும் கம்பி அதனால் பிடிச்சி இழுக்க முடியாது இது வந்து நம்ம கைப்பிடி வச்சுருக்குன்றதுனால கொஞ்சம் மொத்தமான துணி நம்ம இழுக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம இவ்வளோதான் கணக்கு இந்த செயினில் இத்தனை இத்தனை தடவை தான் நம்ம டபுள் க்ரோக்கட் போடணும்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா சைஸை பொறுத்து துணியோட அளவை பொறுத்து அது மாறும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்களே வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும் நீங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து அந்த ஜாயின் பண்ணும்போது அதாவது ஒரு லைன் வந்து நீங்கள் போட்டுட்டு அந்த ஜாயின் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த இடத்துல தான் நீங்கள் வந்து அதிகமான க்ரோகட் போடாமல் ஒரே ஒரு இதில் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருந்துருப்பீங்க அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கூறுகளாக கூட மாதிரி வந்துருந்துருக்கும் நம்ம அந்த இடத்த வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக க்ரோகட் போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி வராது ஃபுல்லாகவே வந்து நமக்கு ஃப்ளாட்டாக தான் வரும் இப்போ நம்ம மூணாவது லைனில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கலர் துணியை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணோம் அதனால் மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு செயினில் ஒரு க்ரோகட் தான் போட்டுட்ருக்கோம் டபுள் க்ரோகட்லேயே ஒரு தடவை தான் நம்ம செஞ்சிட்ருக்கோம் நம்ம வந்து இந்த சிங்கிள் க்ரோஸ் ஹவுஸில் செய்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா சீக்கிரத்தில் செஞ்சிடலாம் ப்ராக்டிஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு மணி நேரத்துலேயே ஒரு மேட் போட்டு முடிச்சிடலாம் அது மாதிரி ரொம்ப நாளைக்கு நமக்கு வந்து இந்த மேட் வரும் வேஸ்ட்டு கிளாத்தெல்லாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது மடியில் வச்சுட்டு உங்களுக்கு போ செய்கிறதுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு லைன் மூணு லைன் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கால் கீழே இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இழுத்து செஞ்சீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக வரும் மேட்டு இப்போ மூணாவது லைனை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு துணி வந்து ஜாயின் பண்ணி செஞ்சோம் அதனால் கொஞ்சம் மொத்தமாக இருந்துச்சு துணி ஒரு ஒரு செயின்லேயும் ஒரு ஒரு தடவை நம்ம வந்து சிங்கிள் க்ரோ டபுள் க்ரோகட் வந்து செஞ்சுட்டே வந்தோம் இப்போ வந்து போன லைனில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபில் ஆகிறதுக்காக நம்ம வந்து மூணு தடவை நம்ம ஒரே செயின் ஸ்டிச்சில் டபுள் க்ரோகட் போட்டோம் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே அந்த செயின் ஸ்டிச்சில் ஒரே ஒரு தடவை செஞ்சப்பே நமக்கு வந்து ஃபில் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்களேன் இதை வந்து நீங்கள் இப்படி கரெக்டாக வச்சு இப்படி கரெக்டாக வச்சிங்கன்னா இந்த ரவுண்டு வந்து ஃபுல் ஃபில் ஆகிரும் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் இது பண்ணாமல் இது ஜாயின் பண்ணி விட்டால் போதும் அது மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்துடும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் மூணு ரவுண்ட் நம்ம செஞ்சுருக்கோம் எப்படி எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கேளுங்க நான் என்னால் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நான் உங்களுக்கு மெசேஜ் ரிப்ளை பண்ணுவேன் அப்படி ரிப்ளை பண்ணது உங்களுக்கு புரியலன்னா நான் வீடியோ கூட எடுத்து உங்களுக்கு நான் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு அப்பையும் புரியலனாலும் திரும்பவும் எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் டவுட் வந்து கிளியர் ஆகும் இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் நம்ம சேனலில் நிறைய டிசைனில் டோர்மேட் நம்ம செஞ்சுருக்கோம் அதெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் உள்ள ஓல்டு கிளாத்லாம் ரீயூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்